ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സ് പാർട്ട് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്ന സമയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇക്കോണമി അത്രത്തോളം ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസീസും ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ഓക്കെ അതായത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ പീരീഡിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രോളിന് കീഴിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരാണ് പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവർ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഓരോ സെക്ടറിനെയും എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ സോൾ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ടു റെഡ്യൂസ് എ കൺട്രി ടു ബീ എ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൈൻ ഓൺ റാപ്പിഡ്ലി എക്സ്പാൻഡിങ് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ് അപ്പം നമ്മളെ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളെ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈയർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള എയിം സോൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പർപ്പസിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പോളിസീസും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഓരോ സെക്ടറിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ ഓക്കെ കൊളോണിയൽ റൂളിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു ആളുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒക്യുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു സെക്ടറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും നടന്നിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈലും സിൽക്ക് ടെക്സ്റ്റൈലും അതുപോലെ വേൾഡ് അതൊക്കെ വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റ്സിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി ഈ സെക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു കൊളോണിയൽ റൂളിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പോളിസീസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം അവരുടെ പോളിസീസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഫണ്ടമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്തായിരുന്നു ആ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ദ കൺട്രി ഇൻ ടു ദ സപ്ലൈർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫ്രം ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ഓരോ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസീസിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് it transformed the country into the supplier of raw materials endana adayda asamskrita vasthukal vilkunna allengil asamskrita vasthukal edukkunnadinulla asamskrita vasthukalude supplier aaki indiye maatika and consumer of finished industrial products from
ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസീസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷനും വില്ലേജ് ഏരിയയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പോളിസീസ് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അവിടെ നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം കുറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷനും അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസീസ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോളിസിയാണ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓക്കെ ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കർഷകർക്കല്ല അവിടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത് പകരം അതിന് ജമീൻദാർമാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജമീൻദാർ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ജമീൻദാർമാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഭൂഉടമ അവകാശം ഉള്ളത് ഓക്കെ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നത് ജമീൻദാറുകളാണ് അപ്പം മൊത്തം റവന്യൂ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജമീന്ദർമാരാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജമീന്ദർമാർ യാതൊരു തരത്തിലും കർഷകരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരുടെ ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയോ ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാ ആയാൽ കൂടിയും ജമീന്ദർമാർ അവർ മേടിക്കുന്ന റെൻറ്റിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇളവും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പത്തറ്റിക് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊമേഴ്സ് കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്താണ് കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് ക്രോപ്സിന് പകരം ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് നാണ്യ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന വിളകൾ റബ്ബർ പോലെയുള്ള വിളകളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് കുറയുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൽ കർഷകർക്ക് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല ഇത് മെയിൻലി പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു സോ ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദിസ് വാസ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പം ജമീൻദാര സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സ് വെയർ പാത്തറ്റിക് ഓക്കെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തറ്റിക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ ഫാമേഴ്സ് okay it was mainly used for the uh, interest of the british government or the colonial purpose okay so idu manasilakka ini british garude policies affect cheyidulla mattoru pradhana petta sector aanu industrial sector vyavsayika mekal ennu parayunnathu agriculture sector na pole thanne ivideyum karyamayittulla improvements onnum undayittilla നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ ആളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും ചില മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതോടു കൂടി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പോളിസീസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഒരു സപ്ലയർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ റോ
അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസിനെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ പുതിയ മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനോ പ്രൊമോഷനോ വേണ്ടി അവർ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവും എടുത്തിരുന്നില്ല എന്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡ ടാറ്റ ആൻഡ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മെഷീൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് ആണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പുതിയൊരു ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെയും അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെയും പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏഷ്യൻ ടൈംസ് തൊട്ട് തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ട്രേഡ് നിലനിന്നിരുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യം റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ട്രേഡ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതോടുകൂടി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് പതുക്കെ പതുക്കെ എക്സ്പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളൊരു സപ്ലയർ ആക്കി മാറ്റുക പതുക്കെ പതുക്കെ അവരിവിടെ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോർട്ടർ ആക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടർ ആക്കി അതായത് ഒരു ഇറക്കുമതിക്കാരനായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡിനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിലൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് വോളിയം ഓക്കെ ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലും കോമ്പോസിഷനിലും വോളിയത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തതോടുകൂടി അവർ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇമ്പോർട്ടിലായാലും എക്സ്പോർട്ടിലായാലും അവർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് താരിഫ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് നമ്മുടെ ട്രേഡിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു ത്രോഡ് ഒരു പീരീഡ് ത്രോഡ് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ആണ് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ലാർജ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റിന് കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്ത് കാരണം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമോഡിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് സ്കേഴ്സ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ അതുമാത്രമല്ല ഈ എക്സ്പോ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് സിൽവറോ ഗോൾഡോ ഒന്നും തന്നെ ഇൻഫ്ലോയിലേക്ക് കാരണമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറോ ഗോൾഡോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടില്ല ഈ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പേർപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിന് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ പീരീഡിലുള്ള മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പോളിസീസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈകാതെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ്ക് യു